ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിസ്റ്റർ അഡസ് കുട്ട പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് തരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പൻ്റെ ജി എം ടി ഏണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ജി എം ടി ടോക്കൺസ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബി ടി സി ഇതായി ഒരു പാരൽ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് വരെ പോകുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്ന് ഈ ഒരു പാരൽ ചാനലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ ഒരു പാരൽ ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ് വരെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഈത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുളിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഡമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നാലിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അടക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പൻ്റെ ജി മെയിൻ ടോക്കണായ ജി എം ടി ജി എസ് ടി ഏണിങ് ടോക്കണാണ് ജി എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് ടോക്കണാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഏകദേശം ഒരു ഡോളറിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ ടോക്കൺസ് ആണ് അതിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ അറുന്നൂറ് മില്യൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് മില്യൺ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ മിൽ വൺ ഡോളറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ ഈത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ റേറ്റുള്ള ടോക്കൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എൻ്റെ സ്നീക്കേഴ്സിനൊക്കെ സോളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാനിതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച എന്താണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് സോൾ ടോക്കൺ ഇരുപത്തെട്ട് സോൾ ഞാനിപ്പോഴും ലോൺ എടുത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പൻ്റെ ഈ ഒരു ട്വിറ്റർ പേജിൽ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എം ടി സ്റ്റെപ്പൻ ലോഞ്ച് ജി എം ടി ഏണിങ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് ആ ലിങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അവരുടെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പൻ്റെ ഈ ഒരു ജി എം ടി ഏണിങ് പ്ലാനിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേ ടു വൺ ഗെയിംസിൽ ഒന്നാണ് ജം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗേ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരും നല്ല രീതിയിൽ ഏണിങ്സ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് ടി സെയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഇവരുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഫിനാലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം ഡോളറായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ പലർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറോളം വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ജെ ജെ ടി ടോക്കൺസ് ജെ ടി പോയിൻസ് ആണ് നേടി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ പലരും ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സ് ഇപ്പോൾ ജം ട്രയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇവരുടെ പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ എഫ് ടീസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസ് ഒക്കെ ക്വയർ ചെയ്താൽ ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് വരും ഇത് വാം അപ്പ് ടു വാം അപ്പ് ലീഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാം അപ്പ് ലീഗിൽ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത മെയിൻ ടൂർണമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇവരുടെ എൻ എഫ് ടീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറിനാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് എൻ എഫ് ടീസ് ഹോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ലോ ടു ഹൈ വയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എൻ എഫ് ടിയുടെ പ്രൈസ് ഒരു ബോളർ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങാം കൂടുതൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് വേണമ
ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം ടോക്കൺസ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ജി എം ടി ഏണിങ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒമ്പതാം തീയതി നേരെ ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് അമ്പതിനായിരം ടോക്കൺസ് ആയി മാറും ഒരു ഡെയിലി ഏണിങ്സ് അതും എല്ലാ ദിവസവും അത് ഡിമിനിഷിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം ടോക്കൺസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ജി എം ടി ഏണിങ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ നാളെ അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംതിങ് ആവും അതായത് ഡെയിലി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് മാറും അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ചാർട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരുത്താവുന്നതാണ് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതും വായിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്തുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എനി യൂസസ് വിൽ നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എനർജീസ് ഇൻ എനി റയൽ ടു ബി എലിജിബിൾ ഫോർ ജി എം ടി ഏണിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജി എം ടി ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് എനർജിയെങ്കിലും വേണം അത് ഏത് റയൽമായാലും അപ്പോൾ സോളായാലും ബി എസ് സി ആയാലും ഇത്തായാലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു അൺകോമണിൽ പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് ലെവൽ തേർട്ടി ആവണം അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു അൺകോമൺ ഷൂസിൽ ഓൾറെഡി മൂന്ന് എനർജി വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ തേർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജി എം ടി ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഡേറ്റ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അൺകോമൺ അല്ലാത്ത ഷൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് നോർമൽ കോമൺ ഷൂസ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ത്രീ എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അതിൽത്തെ ഒരു ഷൂ എങ്കിലും മിനിമം മുപ്പത് ലെവൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം മുപ്പത് ലെവൽ എത്തിയിരിക്കണം ഇത് ജി എം ടി ഏണിങ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്നീക്കേഴ്സിനാണ് ജി എം ടി ഉള്ളത് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിക് പൂൾ ഡിസൈൻ ഫോർ ഓൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നീക്കേഴ്സിനെ ക്ലാസിക് പൂളിലാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇവർ മൂന്ന് പൂളും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂ സീരീസ് ഓഫ് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വന്ന് റെയിൻബോ പൂൾ റെയിൻബോ പ്ലസ് പൂൾ ആൻഡ് ഷാഡൻ ഫ്രോഡ് പൂൾ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചത് ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറേഷൻസ് കേളെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് ആണ് വെൻ എ സ്നീക്കർ റീച്ചസ് ലെവൽ തേർട്ടി ദ സ്നീക്കർ ഹിയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ജി എം ടി മൈനിങ് റെഫർ ടു അവർ ജി എം ടി ഏണിങ് മെക്കാനിസം ഹിയർ ഇതുവരുടെ വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കിടക്കുന്നില്ല ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജനറേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോ ജനറേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോ പ്ലസ് ജനറേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോ ഇൻഫിനിറ്റ് റെയിൻബോ ഇൻഫിനിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ വരും ദിനങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പല സ്ഥലത്ത് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് ആ ട്രെയിനേഴ്സ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പെഷിഫിക് ആയ കാറ്റഗറിയില്ല അതായത് ജോഗർ വാക്കർ റണ്ണർ ഒന്നുമില്ല ട്രെയിനർ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഓൾ റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് ദർ ബി നോ എഫിഷ്യൻസി ലെക് കംഫർട്ട് ഓർ റിലേസ് റിസലയൻസ് ഓൾ റെയിൻബോ സ്നീ സീരിയസ് നീക്കം ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹോസ് പവർ അതായത് ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി ലക്ക് കംഫർട്ട് റെസിലിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ റെയിൻബോ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നീക്കേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹോസ് പവർ ഉണ്ടാവും ദാസ് എച്ച് പി വിൽ നോട്ട് ബി റീസ്റ്റോറബിൾ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് കയറുന്നതല്ല റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല വൺസ് എച്ച് പി ഓഫ് ദ റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് ഇസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ദ സ്നീക്കേഴ്സ് വിൽ നോ ലോ ഓർ ബി യൂസബിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നീക്കർ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് പി ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഓൾ റ
അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് റെയിൻബോ ജെം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് റെയിൻബോ ജെംസ് ഈ ഒരു റെയിൻബോ സ്നേക്കേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ജി എം ടിയുടെ എണിങ്സ് കൂട്ടാം ജി എം ഈ റെയിൻബോ സ്നേക്കേഴ്സിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സിംഗിൾ സ്നീക്കറാണ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹോൾ ഹോൾസ് പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി എം ടി എണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ദ ടൈം ലൈൻ ഫോർ റിലീസിങ് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് റെയിൻബോ ജെംസ് വിൽ ബി അനൗൺസ് അറ്റ് ദ ലേറ്റർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെലഗ്രാം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻ വൺ സ്നീക്കർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു എ റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റിൽ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു സ്നീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു സിംഗിൾ നല്ല സ്നീക്കറാക്കി മാറ്റാം അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നീക്ക് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് കിട്ടാം എൻഹാൻസിങ് ഫൈവ് കോമൺ സ്നീക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു വൺ യൂസ് ടു ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഡബിൾ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടു എ റെയർ സ്നീക്കർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ അഞ്ച് കോമൺ സ്നീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ റെയർ സ്നീക്കറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെയിൻബോ സ്നീക്കറും കൂടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടാം ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അൺ കോൺ കോമണും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എപ്പിക് സ്നീക്കർ എപ്പിക് സ്നീക്കറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു റെയിൻബോ പ്ലസ് സ്നീക്കറും കിട്ടും റെയിൻബോ പ്ലസ് ആണ് കാറ്റഗറി കേട്ടോ ഇവിടെ കോമൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെയിൻബോ സ്നീക്കറാണ് അൺ കോമൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെയിൻബോ പ്ലസ് സ്നീക്കറാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ റെയിൻബോ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇസ് ടു ബി അനൗൺസ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൻബോ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് വരും ദിനങ്ങളിൽ അറിയിക്കും റെയിൻബോ റെയിൻബോ പ്ലസ് ആൻഡ് റെയിൻബോ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്നീക്കർ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻ വൺ സ്നീക്കർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷൂ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈവ് ഇൻ വൺ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ ക്യാപ് ഫോർ മിൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഇയർസ് നോ റിമൂവ് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് അതായത് മാക്സിമം മിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു മാക്സിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് അറിയുന്നവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ജി എം ടി എണിങ് പൂൾസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നതൊക്കെ ക്ലാസിക് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ നമ്മുടെ കോമൺ ആൺ കോമൺ ഷൂസ് ഓൾ ക്ലാസിക് പൂൾ സ്നീക്കേഴ്സ് ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജി എം ടി എണിങ് ദാറ്റ് ഡേ ഒരു ലക്ഷം ജി എം ടി ആണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ജി എം ടി ആണ് ഇതിനോട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം ജി എം ടി ഡോക്കൻസ് മാത്രമേ ക്ലാസിക് സ്നീക്കേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ദ ഹയർ സ്നീക്കർ കംഫേർട്ട് ഇസ് ദ ഹയർ ജി എം ടി എണിങ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ കംഫേർട്ട് ലെവൽ എത്ര കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജി എം ടി ടോക്കൺസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ടോക്കൺസ് ആണ് ഡെയിലി ഇവർ ജി എം ടി എണിങ്സിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ടോക്കൺസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ജി എം ടി എണിങ്സിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹയർ കംഫേർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ ജി എം ടി നമുക്ക് കിട്ടും അത് ക്ലാസിക് പൂളിൽ റെയിൻബോ പൂൾ അപ്പോൾ റെയിൻബോ പൂളുണ്ട് റെയിൻബോ പ്ലസ് പൂളുണ്ട് ഷാഡ് ഫ്രൂഡെ പൂളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വരും ദിനങ്ങളിൽ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ റെയിൻബോ പൂളിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ദി ജി എം ടി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും റെയിൻബോ പൂളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ മീൻ ഷൂസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഇൻ വൺ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഷൂസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് കൂടും കൂടുതൽ ഷൂ സ്നീക്കേഴ്സ് ബേൺ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഷൂവിൻ്റെ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് കൂടും അതിനായിട്ട് ജി എം ടി ജി എം ടി ഡോക്കൺ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യൂസ് കേസ് കൂടുകയാണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ജി റെയിൻബോ പൂളിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ജി എം ടി ടോക്കൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുപ്പത
ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി പോയി ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ജി എം ടി ടോക്കൺ ടോക്കൺസ് ഉടനടി ഏണിങ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതോടെ ഈ ഒരു സ്നീക്കേഴ്സിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇൻ വൺ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് റെയിൻബോ സ്നീക്കേഴ്സും മിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കോമണും അൺകോമണും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോർ പ്രൈസ് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ റിസർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്നീക്കേഴ്സ് വാങ്ങുന്നതിൽ വാങ്ങുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ തിരുത്ത് തിരുത്താനോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓളെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് അമർത്തി